aming kapitbahay. Paparada dun sa harap namin, eh, hindi na kami, kung meron na lang kaming bisita, wala po kami sa sakyan, pero hindi kami makaparada. Pag pinakiusapan mo, nagagalit, hindi ganyan kasi eh. Ganyan kasi, ang hirap na yung, ano, parang sila yung, and then, na, nabalitaan namin, kasi pala, driver ng Congress man, yun naman ba? So, ang hirap kalabanin nun, ano? And then, nung nagpabarangay kami, tinapunan ang basura yung harap namin. May mga ganyan kasi eh. So, we have to be friends. We have to reach out. Eh, ganun eh. Hindi namin lang kung sa probinsya siya galing. Mga taga-probinsya rin naman yung aming kapit-bahay. Hindi mga isa, ano po ito sa Quezon City? Alam mo po, eh, yun nga yung hangin. Kaya nga, ano pinag Jesus eh. Kaya nga, go out of our comfort zones eh. Yun, eh kung ang atin lang, di ba, kung iniimbita mo lang, yung nangiimbita sa'yo, kung iniimbitaan mo lang, yung umiimbita sa'yo, eh, kaya look at Jesus yun. Look at your fan na yun. But, oh, so, pero, that's it. It's easy, it's easy po. Ako po, I'm just saying it. It is here, that is your set of love. So, yun po yung ano, Pero po si Father Sumpay po, nag-ano lang po ng difference. At ito po yung napaka-importante. Sa akin, importante po ito. At ibang, ang BEC, na yung simbahan, na yung modelo, at ang nasa, ano po ninyo ito, na sa inyong, nandiyan ba yan? Oh. Ayun naman po pala eh. Baka, ano, nasigayan na ng utak nyo yan. Ano po na? Ang Paris Church traditional model. Di ba ang, Ang, ang ano nun, parang, parang yun ang old Spanish model kasi yan, eh, nasa sim, ang sentro, ang pokasyon, na diba, nandyan ang munisipyo, nandyan ang simbahan, nandyan lahat, nakasentro lahat ang nangyayari. Actually, ngayon niya sa modern, ano na sasabihin, power alliance with power. Ano po ang pinakaman pa powerful institutions sa bansa o sa isang bayan? ang simbahan at ang kubyer. And sometimes, hindi sila nagkokontrahan, ha? Power aligns with power. Kasi sila yung sentro, magka-chika. Patensya na ho, di ba? May ganun. Hindi kayang kalabanin kung merong kailangan ituwit. I remember the Paris Peace whom I was so inspired with nung sinimulan niya na patikusin yung mga mayayaman sa aming bayan at uh, yung munisipyo, binabato ang kanyang kumbento. Baka kilala niya siya, namatay na po siya two years ago, si Tatang Dayaw, Tatang Tawag, sa kanya si Father Felipe Dayaw. Uh, BEC, talaga po siya yung napaka- Napakagaling po niya, nagsasabi siya ng tutor. So, ito po, anyway, if it came without... Nagsasabi siya ng tutor. Wala po ako sinabi ko yun. Totoo nga po yun. Totoo rin po yun. Tapos tayong magsabi ng tutor. Sinakatakot ng mga talaga. Pero ito pong pari na ito, napakagaling po niya. At siya po talaga, and he left a legacy sa amin po at ako, I can say na kahit isa yung dahilan mula sa pamilya ko sa kanya, kaya ako na-inspire. Uh, ito po, hindi naman lang sinasabi ngayon na, okay, sir, ang ano po rito, Paris Church, traditional model, you go to town. Pero ang BEC po, ito po yung isang paraan yung sinasabi ni Pope Francis na go to the peripheries. Di ba? Go to the peripheries. Ito po kasi hindi na aabot. Tingnan po yung mga barangay ninyo. Di ba hindi sila naaabot? Hindi sila naaabot ng grasya. <laughs> yung sinasabi niya. Wala, wala yung ano. Hindi nga nila, hindi ko, hindi nga. Pag-a nagsisip ba? Eh sila hindi naman nila, ano ba, di ba? Hindi naman nila priority yun eh. Kasi they don't know more than what they do. Yun po. So, ito pong BEC, 
outside the church, in a neighborhood outside the church where people actually live and work. Sa amin po, halimbawa, Fisher Village, Fisher Oaks Village, na doon sila nakapira, doon sila nagtatrapano. So, doon din yung BEC, doon sila sumasamba. Ganun po. Ano po, kaya lang, ang problema po nila, and this will be, this is a perennial problem, I think, no? Hindi man sila pumupunta sa bukas yan para magsimba. Wala man silang pamasahe. So, hindi naman pwede yung... So, meron lang nagpupunta. Bible study lang sila kapag Sunday lang. Pero at least meron sila yun. Kung meron magtsatsaga na magsimula. Pangalawa no? po, uh, yung sa, sa traditional model po, big with thousands of members, hardly knowing one another. And you don't form a community, that you just come together, di ba, for meetings, for a project. Di ba, ganyan po yung ginagawa natin. Yung pong BEC, there are small communities of love and sharing, small caring groups, friends in the Lord. Na hindi at masaya pag nagkikita, pag hindi nagkikita, miss na miss ang isa't isa. Ang ganda naman nun, no? Oo nga, no, pag wala yung kapitbahay mo, di ba? Asa yung kapitbahay? with matching with the okay. Ano ba yun? Siguro pag misan-misan, matotolerate mo yun. Pero pag naman every weekend, eh, parang medyo ano yun. Pero ito po yung ibig sabihin, baka po meron sa inyong may inspire na mag-easy. Kasi ito po yung be-easy. Si Father Sumpay ko po ito, yung Jesuit, na namatay na po siya. Ito po, number three, medyo ano po ito, elitist, prominent, are well, are the well to do. Parang elitist. Ito kasi ba sa mga bayan, sino po ba yung mga kaibigan ng simbahan? Karalaman. Ay, napo tinanggal po mga ang tatanda yun niya. Tinanggal po niya yung mga donated by. Diba sabi natin, kapag ka nagdo-donate, dapat hindi ano. Bakit po? Bakit po ba sa simbahan may donated by pa? Ah, sorry, ha? Pero yun pong aming sinasabi kong pare, tinanggal po niya, nagalit po yung mayayaman sa kanya. Tapos wala rin special na living. Nung hindi ko lang wala rin special na living, wala rin special na kasal. Wala pong special. Ganda nun, ano? Opo, ang ganda rin po talaga nun. Yun po yung kinalakihan ko na simbahan. So, yun naman, ano, communities are small. Yung sabi, easy. Not in stature, but in socio-economic life, political, cultural institutions. Meaning po, sila po ay sa kanilang, even yung ekonomiya nila. Ah, siguro may tanong kayo, kailangan bang mahirap? Hindi po, hindi po. Pero sana, wala naman siguro, unless you live in Alabang, no? Wala naman siguro isang pumulidad na puro mayaman talaga. Sana po, kahit mayayaman yung miyembro, meron naman siguro nabibilan na hindi naman ganun mayaman. At least kami yung miyembro. Miyembro siya. Wala naman kapit bahay na puro mayaman. Ano ba? Diba? Unless alabang, alabang village. May piisip ba sa alabang? May piisip ba sila doon? Wala siguro. Pero sa alabang, Kahit nga po may pastoral council, di ba? 
yung pare, dapat yung head, di ba, partner sila. Pero yung pare pa rin. Pero dito po hindi, sila ang nag-design. Tuhay nila yun eh. Tuhay po nila yun eh. Tuhay po nila yun eh. Di ba? So yung ano po, number five po, poor are the students of charity from the niche. Ito po yung karami mong nangyayari. Di ba? Kung meron po, binibigyan sila. Pero doon po hindi. Poor participate in decision making. Evangelize and evangelizer. Agents of change. Yung pong mga mahihirap mismo, sila po yung, kasi sila yung leader ng buhay nila, sila mismo yung nag-decision. Wala hindi sila dinidesisyonan. Yung po. Opo, sila ang bida. Kasi yun yung parang yung ano po na-empower. Although even the word empower was who empowers, hindi na rin po ginagamit yun eh. Opo, po, enabling na po. We enable them. We bring out the best in them. No? Kaya, kung po, empowerment. But we are still empowered to empower them. Hindi na rin po ginagamit siya. So, number six po, yung activities po. Tingnan po nyo. Activities po ng Poblacion Center. Uh, religious, liturgical, binyag sa bata, faith, love in child's baptism, in the church, yung religion, yung pong, yung pong komunidad, pinag-usapan yung kung paano yung simbahan, ano? Ang, doon naman po sa BEC, living and working in the family livelihood. Okay? Ano po ba yung kanilang pamumuhay? Paano yung pamumuhay ng mag-asawa? Uh, ang kanilang samahan po at paano palalakihin ang kanilang mga anak. Yung po yung pinag-uusapan nila, kabuhayan, buhay po nila. Parang ang ganda, no? Kaya lang kasi, karamihan din naman sa atin, mga leaders, gusto din natin nandun tayo sa ano, no? Sa sentro. Mahirap din ang wala sa tayo, hindi natin ang wala sa sentro. Pero, maka... Iba rin po yung parang may reference group po tayo na talagang kumunidad. Number seven, eto po, importante din ito. Yung kung sa Poblacion Center, we centered, avoid non-Catholic, clerical, Celtic, religious functions. Yun naman kung sa ano, kasi magkakapibahay. Kahit na katoliko ka o hindi katoliko, ecumenical friendship with everybody and bringing gospel values in daily life. Remember po, gospel values. Wala po, may mga value po ang gospel. Ano po yung pagmamahalan, pagbibigayan, respeto, pagkunawa. Wala po relihiyon na tatanggi dyan. Walang relihiyon na tatanggi dyan. Kahit na siya ay muslim o ano pa mang relihiyon, hindi po siya tatanggi sa ganyan. Ang pinopromote po dito ay gospel values. Remember po, sabi po ng Vatican II, 69, 1969, ang Espiritu ay suma sa ibang religion din. Hindi po ba? Dati kasi ang ating image, barko. Kapag wala ka sa barko, hindi ka maliligtas. Ngayon po, hindi na. Baham na. Flashbacks na. Okay. Ito po. Ito po ay ano, actually, ito po yung ano, number in close and defensive versus non-Catholics. And then, number, ito po ang BEC in friendly cooperation with non-Catholics. Kasi nga, neighbor po na, you cannot reject your neighbor. You cannot reject your neighbor. Dito po sa simbahan, you can, sino ang members? Diba meron tayong, ano, meron tayong qualifications sa membership? May qualification kung sino magiging lay minister, kung sino ang mechanistic minister. May qualification po yan. Kung sino ang catechist. Dito po, wala. Kaya ano ka ba? Neighbor ka eh. Why hindi mo po maano? Parang kapatid mo sa pamilya. Kahit sino pa siya, hindi mo pwedeng tagihan. Yung po yung maganda. Yung inclusive. Inclusive po. Walang ine-edya pwera. Yun po yung BEC. Ang ganda-ganda niya. So, yun po yung ang uh, Ang tanong po sa inyo ngayon, sa akin, sa atin, kaya ba natin yun? Gusto ba natin yun? Kasi yun po yung hamon ng year of the poor. Inclusivity. Kaya nga nagsimula. Kaya nga tayo magkakahiwalay na ano eh, ng mga Pilipino. Ano eh, ang 
Kailan ba tayo nagkakaisa-isa? Kapag tipakyaw. Kapag eleksyon, ganun din naman tayo. Diwala ka lang din. Pangyayon niya ng vote webs. So ito po yung ano, ito po yung BEC na hamon sa atin. Siguro yung, kung it, it, I may summarize it, it is centered in love, in faith, in relationship. BEC is relationship. Relasyon po. Kaya napaka-importante po niyan kasi yung family po natin has so much to do kung ano yung pamilya natin doon sa Buo po ba din yung ating pamilya? As a family, hindi po BEC yung family, pero ano po ba yung relasyon natin sa ating community, sa family? Kasi kung tayo yung pamilya natin, alam din nila, hindi nagkakasundo. Ang hirap din naman na mag-encourage. Kaya po mamaya, ang ating isang ano po ng year of the poor is reconciliation. Kasi ito din po yung Uh, ito din po yung tingin ko isang kailangan din natin at ang mahihirap. Di ba dun sa sa amin po, ang isang ano, sa summer, kung minsan yung talagang wala nga pong sumbungan sa pulis dun eh. Uh, Pagaan lang yung talagang. <laughs> Kasi tapos di ba, di ko alam sa inyo, di ba yung, yung, yung build ng family, from one generation to another generation. Di ba sa ako ay naman, may ganyan, di ba? Sa inyo po, na, kahit naman sa siyudad, may ganyan, di ba? Political party na kalaban, may kaaway. Parang all the time, kailangan natin ng ano, di ba, reconciliation po. Yun po yung talaga na, na kailangan. Parang po ako sa family, kahapon po sa kagabi, sinumulan po na. Mula po dun sa pagsasabi, pag-communicate na mahal nyo, yung inyo. Nanay, tatay, naasawa, kapamilya. Tanong ko nga, kailan nyo ba sinabing I love you sa asawa nyo?